Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Sé que esto lo he dicho durante muchísimas semanas desde que empezó esta crisis del coronavirus y sé que al final se va a acabar convirtiendo en un meme, pero señores, estamos viviendo historia. O sea, no hay semana que pase que no tengamos un dato histórico a nivel económico, señores. Esto es historia. Ya tenemos cifras del desplome histórico del PIB que ha tenido la economía española, señores. Hablamos de un desplome sin ningún tipo de precedentes. Un 5,2% en el primer trimestre y esto acaba de empezar. Esto, el show acaba de empezar y tenemos un recorte del 5,2%. Estamos hablando, señores, de que duplicamos eh, las cifras de 2009. O sea, las duplicamos. Estamos ante un escenario que, como os he comentado desde el principio de esta crisis, no es comparable con nada. Con nada. Esto es terreno nuevo, camino sin hacer. Es terreno absolutamente inexplorado. Y bueno, vamos a indagar un poquito más dentro del PIB para ver qué ha pasado con la economía española, aunque realmente es bastante predecible. Punto número uno, el consumo, el consumo de las familias, un descenso del 7,5%. Si nos centramos en la inversión, ha habido un recorte del 3,5%. Si miramos hacia el mercado de la vivienda, la inversión en vivienda ha descendido un 9,6%. Y si nos centramos en exportaciones e importaciones, un descenso del 8,4% en ambos casos. Ahora miremos el gasto público. El gasto público, en contraposición con todos estos indicadores, aumenta un 1,8%, cifras no vistas desde hace 12 años. Respecto a los sectores, todos caen. Absolutamente todos, liderados por la construcción. La construcción sufre una caída del 8,1%, seguida por el sector servicios, con un recorte del 5,6%. Luego le seguiría la industria con un recorte del 2,7%. Y en último lugar, la agricultura con un recorte del 1,4%. Esto es básicamente el resultado de un país paralizado. Si miramos dentro del sector servicios, ¿cuáles son concretamente los sectores más afectados. En primer lugar, y como es evidente, el comercio. En segundo lugar, la hostelería. En tercer lugar, el transporte, actividades artísticas y ociosas, seguido por actividades profesionales, técnicas y científicas. Con el mensaje que nos tenemos que quedar es que nuestra economía se contrae más que la media europea. Por lo que, como veis, el panorama no pinta muy bien y hoy hemos tenido predicciones del gobierno que prevén que vamos a tener un recorte en la economía española del 9,2% en el PIB. Hablan de que el paro podría llegar al 19% y la deuda pública al 115%. Los tres indicadores me parecen absolutamente mirados con unos ojos muy pero que muy optimistas. O sea, yo creo que esto va a ser mayor. Curiosamente hoy tenemos declaraciones también de la señora Montero y de la señora Calviño que dicen que no van a recortar los salarios de los funcionarios ni tampoco van a hacer una subida masiva de impuestos. Pues bueno, supongo que si tampoco se va a recortar gasto, están mandando el mensaje de que vamos a la quiebra y que nos tendrán que rescatar. Es más, la propia Nadia Calviño no ha descartado la vía del rescate y yo creo que tanto para nosotros como para ellos es la mejor opción. O sea, señores, estamos hablando de que la situación financiera que tiene España implica recortes de gasto o un expolio fiscal absoluto para, digamos que, sanear las cuentas de nuestra economía. Si esto no ocurre, quebramos. O sea, es, es, es muy sencillo. Yo tengo la teoría que dentro de, 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 del Partido Socialista hay muchísimas personas que incluso ven con buenos ojos la opción del rescate. A ver, tenéis que entender que desde el gobierno son totalmente conscientes de que la situación económica del país lleva hacia un saneamiento de las cuentas antes o después, por una vía o por otra, pero va a llegar. ¿Qué ocurre? Ellos propagandísticamente no se pueden colgar el cartel del de partido de los recortes, el partido de la precariedad, el partido de las subidas masivas de impuestos, aunque realmente ya lo son. Pero no se pueden colgar ese cartel de los recortes, de te voy a quitar sueldo, funcionario, de voy a recortar ministerios. No pueden colgarse ese cartel. ¿Por qué? Porque saben que eso propagandísticamente 
les dejaría muy en evidencia, porque es exactamente lo que le tocó hacer a Rajoy. Entonces, yo considero que dentro del PSOE y dentro de lo que es el gobierno, no ven con malos ojos la opción de simplemente dejar quebrar al país, no hacer nada, no recortar nada, no subir impuestos, simplemente dejar que quiebre, que Europa tenga que intervenir nuestras cuentas, que lleguen los hombres de negro, auditen las cuentas y que sean los hombres de negro los que solucionen este problema. ¿Qué ocurre? Que esto a ellos les da una baza muy interesante de cara a la población, de nosotros no queríamos recortar, nosotros no queríamos eliminar ministerios, nosotros no queríamos bajar sueldo de funcionarios, nosotros no queríamos eh, subir este impuesto, no queríamos hacer esto, sino que nos obligan los malvados hombres de negro de la Troika, Europa, Merkel nos obliga a hacer todo esto, nosotros no queríamos, es el precio de, del rescate. Entonces se quitan esa responsabilidad porque sin este rescate de por medio ellos son conscientes de que si no se hace estos ajustes económicos, la carga de esos recortes, la carga de esas subidas de impuestos recaería sobre ellos. ¿Qué ocurre? Si se juega la baza del rescate... Pueden descargar esa responsabilidad con un discurso antieuropeísta, el cual situaría la responsabilidad de los ajustes económicos en la troika, como ha pasado prácticamente durante toda la crisis de 2008 y como le ha ocurrido a Portugal o como le ha ocurrido a Grecia. Y ellos son totalmente conscientes de esto y saben que la única forma de mantenerse en el poder y con una buena imagen de cara a sus votantes es descargar esa responsabilidad en la troika. En nos han tenido que rescatar, eh, la precariedad viene por Europa, la precariedad viene por los hombres de negro, no viene por nosotros. Ellos no van a tolerar ser el partido de los recortes. El partido de los recortes es el PP. Evidentemente están en una situación en la cual no quieren salir del poder. Y como no quieren salir del poder, porque esta gente agarra el poder y no lo quieren soltar, tienen que buscar una coartada por la cual se puedan mantener en el poder y descargar la responsabilidad de estos ajustes económicos en un tercero. ¿Cuál es la solución frente a esto? El rescate. El rescate. Dejar todo como está, gastar lo máximo posible para, digamos que, comprar votos de, mira, nosotros hemos gastado, pero ya no se puede gastar más porque hemos quebrado. De cara al votante socialista, esto vende. Esto vende. Y al final... Luego le dices al votante socialista medio que esto no es culpa tuya, que te obligan a hacerlo y empiezas a hacer un poco de campaña anti-europeísta, eh, una campaña anti-troika y eso vende porque al final eh, estás dentro de su típico discurso de ¡Ah, oh, es que el FMI! Es que... Estamos en las mismas, pero al final yo creo que es el camino que quiere seguir este gobierno para mantenerse en el poder y es el buscar el rescate. Y yo, desde hace mucho tiempo... Eh, os lo he dicho, yo creo que el mejor escenario que se nos puede plantear es un rescate cuanto antes, cuanto antes, o sea a mí literalmente me la pondría dura ver una España gestionada económicamente y auditada por los hombres de negro, o sea yo, yo creo que es la única manera, o sea no, este país ha demostrado innumerables veces que no tiene la suficiente madurez y responsabilidad para gestionar sus cuentas. Lo hemos visto en otros países como Portugal, que les ha venido muy bien el que les metan manos en sus cuentas. Yo creo que con este gobierno socialista que tenemos y con esta población generalmente irresponsable e inculta e ignorante Hablando en el sentido económico, la mejor opción es que vengan los hombres de negro. De verdad, ojalá pudiera decir que tenemos un país que puede ser responsable y que puede gestionar sus cuentas por sí mismo, como otros países, pero no lo tenemos y ha quedado demostrado. Y no hemos aprendido nada de la crisis de 2008. Absolutamente nada. O sea, señores, estamos hablando de que hace un año, ya con un nivel de deuda vergonzoso, Sánchez quería seguir gastando. O sea, señores... Con cosas como estas no puedes dejar este país en manos de la gente. No puedes dejarlo, porque la mayoría de la gente es tremendamente inculta. Si fuera por la gente, seríamos Argentina. Estamos hablando de una población generalmente inculta e ignorante a nivel económico. Tú no puedes dejar el rumbo de este país a nivel económico en manos de ignorantes, demagogos y populistas. Porque lo que tienes es miseria. Entonces, personalmente, creo que la mejor opción que se puede plantear ahora mismo es un rescate cuanto antes y ojalá aparezcan los hombres de negro y a tomar por culo todo. Porque yo no le veo otra solución. O sea, esta gente no va a querer salir del gobierno de ninguna manera 
Y si tienen que llevar esto a la quiebra, lo llevarán, lo llevarán. Se mantendrán en el gobierno, tendrán su coartada, para decir esto es culpa de, de la troika, como siempre eh, pasa con todas estas cosas, no de nuestra irresponsabilidad de haber gastado y dilapidado fondos públicos durante el año pasado, cosa que ha impedido que a día de hoy tengamos más capacidad presupuestaria para actuar frente a esta crisis, siempre es culpa de otro, no es culpa de, es que nosotros tendríamos que haber mantenido el nivel de déficit que nos planteaba Europa. No, siempre es culpa de otro. Señores, esto es una puta ruina, así que cuanto antes quebremos, mejor. Esto ya no hay quien lo salve, o sea, no hay quien lo salve. Cuanto antes quebremos, de verdad, mejor. Y que nos rescaten y a tomar por culo, porque este país no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo económico. Y lo mejor que nos puede pasar es que nos controlen las cuentas. De verdad, es lo mejor que nos auditen. De verdad, es que si no... No vamos a ningún lado, necesitamos precisamente eso. Y yo sé que muchos me diréis, pero es que la soberanía es un atentado contra la soberanía. La soberanía española en lo económico es una basura, es miseria. Tenemos una población generalmente ignorante en lo económico. Tú no puedes dejar la economía en manos de estúpidos. Si dejas la economía en manos de estúpidos, tienes miseria, hambre y paro. Podríamos hablar de soberanía con una población que sabe de economía. Pero con una población que cae en populismos, que le da un gobierno al PSOE, que es, es una población que votaría el imprimir billetes y regalárselo a todo el mundo, yo os lo digo. O sea, si en este país se hiciera un sondeo generalizado para ver si nos ponemos a imprimir billetes y a regalarlos por la calle, salía que sí. Os lo digo que sale que sí. Y tú no puedes dejar la economía de un país en manos de la gran mayoría de ignorantes. No puedes dejarlo, porque al final esos ignorantes atentan contra sí mismos. No lo saben, pero atentan contra sí mismos. Entonces, tienen que venir los hombres de negro, los malvados hombres de negro, y controlar las cuentas. Porque si no, no hay manera. Que yo soy consciente de que hay muchas personas que sí que sabéis de economía, pero es que es un pequeño reducto dentro de la población. La situación general es una población ignorante absolutamente en lo económico. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. No pinta bien la cosa, como os digo yo. El mejor escenario, un rescate prontito y a tomar por culo. Ya está. Esto es lo que, lo que hay, no hay otra solución. Eh, el país está como está y, y no pinta la cosa bien. Y cuanto antes quebremos, mejor. De verdad, muchas veces no hay que intentar salvar las cosas. La mejor situación que se nos puede plantear es una quiebra cuanto antes. Así que nada, señores, dejadme vuestra opinión en los comentarios, que también es interesante ver cómo lo veis vosotros. Yo al menos estoy muy pesimista últimamente, pero es que no tengo razones para verlo con optimismo. Lo siento, no, no, no tengo razones. Y nada chicos, no me enrollo mucho más, eh, mil gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.